Niingie kwenye swali lingine naona maswali yako mengi hapa kuna hili nasema kwamba <laughs> nifanyeje anioe ni swali kutoka kwa binti nasema nifanyeje anioe <laughs> haleluya <laughs> Dr Mimi ni binti mwenye umri wa miaka 23 nimezalia nyumbani nifanyeje ili mwanaume aliyenizalisha anioe Well, uh, kwa umri ulionao miaka 23 ni kweli unayo haja ya kuoa na kwa bahati nzuri mwanaume huyo amesha kujaza ujauzito na uh, amekuzalisha. Sasa kama amekuzalisha mwanake tayari ameshaweka muhuri juu ya nafsi yako ni mtu wa muhimu katika maisha yako. La kwanza ambalo litaweza kukusaidia wewe huyu mwanaume akuoe ni kuongezea ufundi wako kwenye tendo la ndoa nimeweka uh, mada mmoja kwenye kwenye YouTube inasema kinachomfanya mwanamke mmoja achaguliwe na kuolewa na wengine kuachwa kinachomfanya mwanamke mmoja achaguliwe kuolewa na mwingine kuachwa kwa hiyo kuna, kuna, kuna vitu ambavyo mwanamke anaonekana ana utofauti akilinganishwa na wanawake wengine kwa hiyo eneo la muhimu sana ambalo ambalo ningependa kulishughulikia kwa kuwa sisi wanaume tunapenda sana tendo la ndoa ni muhimu sana uangalie kwenye ufundi wako kwenye tendo la ndoa kiasi ambacho huyu mwanaume anafanya mapenzi na wewe akikumbuka wanawake wote sita alishatembea nao wewe ni mtamu zaidi hilo litakupa utofauti litakupa utofauti mkubwa sana kwa lazima ujue mbinu gani za kusababisha mwanaume akuone wewe tofauti hilo ni la kwanza la pili anza kujenga tabia ya kuwa mtu wa kumsifia mwanaume huyo. Angalia maeneo ambayo anafanya vizuri kwenye uvaaji wake, bibi yake ya kazi. Jinsi anavyoongea na watu, anavyojali hata watu wengine, anavyojali ndugu zake, anavyojali mtoto. Anza kumsifia sifia. Sifa ina nguvu sana katika moyo wa mwanaume. Na ndio maana wakozi wanaume wanapenda mipira, kwa sababu timu ikishinda, anajisikia kama na mimi ni bingwa. Hilo ni eneo lingine. Lingine ambalo lipo, angalia katika matumizi ya pesa. Kuli anakupa pesa sawa ali jinsi gani unazitumia vizuri usije kuonekana uko sawa na wanawake wengine ambao wanapenda pesa kwa hiyo amekupa shilingi kumi itahidi kusema bwana 2000 nimetumia nimenua hiki 1000 moja moja muonyeshe matumizi ya pesa ambayo alikupa sawa ajue kwamba umetumia vizuri wanawake wengi wanalipuuzia hili hawafahamu wanasema oh alitumia pesa nyingine anaziweka ganja na peka siku kwenye chama hivi vya vya mikopo hivi vya vyama na unajiona mjanja lakini uko ni kwamba unaharibu akili ya mwanaume anayekupa hizo pesa angeweza akikupa zaidi lakini sababu anashindwa kuelewa matumizi yako yalivyo anapata shida hata kwenye mashirika ambayo yanatoa misaada kwenye NGOs wanapenda pate ripoti amekupa milioni saba umezitumiaje ili wakupe hela nyingine zaidi <laughs> Sawa, so, kwa hiyo ni jambo ambalo kozi napaswa ifanyiwe kazi na watu wote ambao of course wako kwenye mahusiano ya mapenzi hasa wanawake. Lingine ambalo ni la msingi, jitahidi sana kujali wazazi wake na ndugu zake, hasa wazazi wa kipindi hiki ambacho wanaishi kwenu. Kama una namba za simu za wazazi wake, unawapigia mara kwa mara kwa ajulia hali, mmeshindaje na nina 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 nini, kama kuna shida kule nyumbani, wewe ndio wewe wa kwanza kuifahamu hiyo shida na kumwambia huyu mwanaume. Sawa, <laughs> so, onyesha kule kwao vile kwamba unathamini kule kwao. Hayo ni mambo ya msingi ambayo unapaswa uyafanyie kazi. Naona muda wangu umeisha lakini nipenda nimalizie swali moja hili. Nasema hivi achepuka na mume wa muathirika. Hili ndio swali la mwisho. Achepuka na mume wa muathirika. Dokta mimi ni binti mwenye umri wa miaka 24. Niliishi na eh, niliishi na mume ambaye alikuwa ananitesa na kunipiga. Nikaachana naye. Nikapata mwanaume mwingine na sasa nina ujauzito wake. Kumbe huyu mwanaume alinificha ana mke tena mke wake ni muathirika nifanyeje? Nilichati na huyu dada. Mke wake ni muathirika na yeye mwenyewe mwanaume ni mwathirika lakini huyu dada kwa neema ya Mwenyezi Mungu hajaambukizwa huo ugonjwa neema imemtawala imemsaidia huyu dada ukule ni kwamba katika mazingira kama hayo una ujauzito wake shukuru Mwenyezi Mungu amekupusha na hayo yote 
lakini cha msingi mkimbie huyo mwanaume mkataye kwa nguvu zote kweli mwambie utakuwa mzazi wa huyo mtoto lakini mimi na wewe basi tena na ikiwezekana kama na kufuatilia fatilia mwambie bwana nitakumbua nitakutangaza duniani kwamba una ukimwi nitakupeleka polisi sawa ajue kwamba kuna madhara ya yeye kuendelea kukufuatilia fatilia kwa sababu ni muathirika aendelea akae na mke wake watu wameathirika watatumia dawa za kurefusha maisha hizo zinawatosha Nashukuru msikizaji kwa kusikiza Radio Free Africa. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson kwa lambo amefungulia kipindi hiki katikati. Eh na tuwe namba zangu za simu. Si save namba zangu kama Dr. wa Radio Free Africa. Namba ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Itarudia. 0754 0539999994 kama namba hizo hujazishika au zitakupotea basi tembelea channel yangu ya YouTube ambayo inabebwa na jina la Po Mwaipopo channel yangu ya YouTube inabebwa na jina la Po Mwaipopo P A U L usiandike Paulo andika Po Mwaipopo kwenye YouTube kuna Uh, mwaipopo kama watatu hivi. Kwa hiyo ni rahisi utakuta kuna mwangosi sijui kuna nani mwingine uh, lakini mwaipopo vile vile ipo. Kwa hiyo andika uh, au ukiandika tu Dr. Nelson utazipata video chache lakini ukiandika Paul Mwaipopo tutokea picha yangu pale na video zote ambazo nimeziweka pale sio chini ya mia zina mada tofauti tofauti utapata mambo mengi ya kujifunza kwenye channel hii. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema. Kwa herini.